মুরলির তারিখ আঠারোই জানুয়ারি দুই হাজার তেইশ পিতাশ্রীজির পূর্ণ স্মৃতি দিবসে শোনানোর জন্য বাপদাদার মধুর মহাবাক্য প্রশ্ন ভবিষ্যতের জন্য বাচ্চারা বাবার সাথে কোন সৌদা করেছে ওই সৌদার দ্বারা সঙ্গম যুগে কি লাভ হবে উত্তর দেহ সমেত যা কিছু খারাপ কিছু আছে সব কিছুই বাবার কাছে অর্পণ করে বাবাকে তোমরা বলে থাকো বাবা আমরা আবারও সব কিছু নেব ভবিষ্যতে এটাই হল অতি উত্তম সৌদা এতে তোমাদের সব কিছু বাবার সিন্ধুকে সেফ হয়ে যায় আর অপার খুশি থাকে যে এখন আমরা এখানে অল্প সময় আছি তারপর আমাদের রাজধানীতে থাকব তোমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে বা আমরা তো অসীমের বাবার কাছ থেকে অনন্ত সুখের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি এখন আমরা এভার হেলদি এভার ওয়েলদি হতে চলেছি ওম শান্তি আত্মিক পিতা ওনার আত্মিক বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন মিষ্টি বাচ্চারা যখন এখানে এসে বস আত্মভিমানী হয়ে বাবার স্মরণে বস এই অ্যাটেনশন তোমাদের জন্য হল ফর এভার চিরদিনের জন্য যতদিন জীবিত থাকবে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো স্মরণ না করলে জন্মজন্মান্তরের পাপও বিনষ্ট হবে না রচয়িতা আর রচনার আদি মধ্যন্তের সমগ্র সদর্শন চক্র তোমাদের বুদ্ধিতে ঘোরা উচিত তোমরা লাইট হাউস তাই না তোমাদের এক চোখে শান্তিধাম আরেকটিতে সুখধাম উঠতে বসতে চলতে ফিরতে নিজেকে লাইট হাউস মনে করো নিজেকে লাইট হাউস মনে করলে নিজেরও কল্যাণ করবে আর অন্যদেরও কল্যাণ করতে পারবে বাবা ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি বলে দেন পথে কারো সাথে দেখা হলে তাকে বলো এটা হল দুঃখধাম শান্তিধাম সুখধামে যেতে চাও কি ইশারায় বোঝাতে হবে লাইট হাউস তো ইশারাই করে পথ দেখিয়ে দেয় তোমাদেরও সুখধাম আর শান্তিধামের পথ বলে দিতে হবে দিনরাত এই ধুন সুর থাকা উচিত যোগের শক্তির দ্বারা তোমরা কাউকে যদি অল্প বোঝাও তাহলেও তাদের ঝট করে তীর লেগে যাবে যার তীর লাগে সে সম্পূর্ণ ঘায়েল হয়ে যায় প্রথমে ঘায়েল হয়ে তারপর বাবার হয়ে যায় তোমরা বাচ্চারা বাবাকে ভালোবাসার সাথে স্মরণ করো সেই জন্য বাবারও চেষ্টা থাকে কেউ তো একেবারেই স্মরণ করে না সেই জন্য বাবারও করুণা হয় তারপরও বাবা বলে থাকেন মিষ্টি বাচ্চারা উন্নতি করতে থাকো পুরুষার্থ করে সামনের দিকের নম্বরে যাও পতিত পাবন সদ্গতি দাতা একমাত্র বাবা ওই বাবাকেই স্মরণ করতে হবে শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করলেই হবে না সেই সঙ্গে সুইট হোমকেও স্মরণ করতে হবে শুধু সুইট হোমও নয় সম্পত্তিও মিল্কিয়ত চাই সেই জন্য স্বর্গধামকেও স্মরণ করতে হবে বাবা এসেছেন মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের পারফেক্ট বানাতে সুতরাং বিশ্বস্ততার সাথে শতকার সাথে নিজেকে চেক করা উচিত যে আমি কতখানি পারফেক্ট হয়েছি পারফেক্ট হওয়ার যুক্তিও বাবা বলতেই থাকেন মুখ্য খামতি হলই দেহ অভিমানের দেহ অভিমানী এগিয়ে যেতে দেয় না সেই জন্য দেহকেও ভুলতে হবে বাচ্চাদের প্রতি বাবার কতখানি ভালোবাসা থাকে বাবা বাচ্চাদের দেখে কত খুশি হয়ে ওঠেন সুতরাং বাচ্চাদেরও এতটাই খুশিতে থাকা উচিত বাবাকে স্মরণ করে অন্তরে গদগদ হয়ে যাওয়া উচিত দিন দিন খুশির মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত স্মরণের যাত্রাতেই খুশির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে সেটাও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে হারজিত হতে হতে তারপর নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী কল্পপূর্বের মতোই নিজের নিজের পথ প্রাপ্ত করবে বাপদাদা বাচ্চাদের অবস্থা সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকেন এবং বোঝাতেও থাকেন বাপদাদার উভয়েরই বাচ্চাদের প্রতি অনেক ভালোবাসা রয়েছে কারণ তারা প্রতি কল্পে সুন্দর সার্ভিস করে এবং সেটা তারা অনেক ভালোবাসার সাথে করে কিন্তু বাচ্চারা যদি শ্রীমত অনুসারে না চলে তবে বাবা কি করতে পারে বাবার খুব করুণা হয় বাচ্চাদের দেখে মায়া হারিয়ে দেয় বাবা আবারও দাঁড় করিয়ে দেন সবচেয়ে মিষ্টি থেকেও মিষ্টি হচ্ছেন এক বাবা কত মধুর আর প্রেমময় শিব ভোলা ভগবান শিব ভোলা তো একজনেরই নাম মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা এখন অতি ভ্যালুয়েবল হিরে তৈরি হচ্ছ ভ্যালুয়েবল হিরে জহরতকে সেফটির জন্য সব সময় ব্যাংকে রাখা হয় তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাও হলে অত্যন্ত ভ্যালুয়েবল যারা শিব বাবার ব্যাংকে সেফটির সাথে বসে আছ এখন তোমরা বাবার আশ্রয় থেকে অমর হচ্ছ 
তোমরা কালের উপরেও বিজয় প্রাপ্ত করছো শিব বাবার হয়েছ তাই সেফ হয়ে গেছ বাকি উচ্চ পথ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে দুনিয়াতে মানুষের কাছে কত ধন দৌলত আছে কিন্তু সব শেষ হয়ে যাবে কিছুই থাকবে না তোমরা বাচ্চাদের কাছেও এখন কিছুই নেই এই শরীরও নেই এই শরীরও বাবাকে দিয়ে দাও সুতরাং যার কাছে কিছুই নেই তার কাছে সব কিছুই আছে তোমরা অসীম জগতের বাবার সাথে সৌদা করেছ ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ার জন্য তোমরা বলো বাবা দেহ সহ যা কিছু খারাপ জিনিস আছে আর তোমার থেকে সব কিছু সেখানে নেব সুতরাং তোমরা সেফ হয়ে গেলে সব কিছুই বাবার ভল্টে সেফ হয়ে গেল বাচ্চারা তোমাদের মনে কত খুশি থাকা উচিত যে আর অল্প সময় বাকি আছে তারপর আমরা আমাদের রাজধানীতে থাকব তোমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে বা আমরা তো অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অনন্ত সুখের উত্তরাধিকার নিতে চলেছি আমরা এভার হেলদি এভার ওয়েলদি হচ্ছি আমাদের সব মনোকামনা পূর্ণ হচ্ছে বাবা কত লভলি পিওর তিনি আত্মাদেরও নিজের সমান পবিত্র করে তোলেন তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই লাভলি হবে দেবতারা কত লাভলি হয় এখনও পর্যন্ত তাদের ওই জরচিত্রকে মানুষ পূজা করে সুতরাং বাচ্চারা তোমাদেরও এমন লাভলি হতে হবে কোনো দেহধারী কোনো জিনিসের কথা শেষে গিয়ে যেন মনে না আসে বাচ্চারা বলে বাবা তোমার কাছ থেকে তো সব কিছুই পেয়ে গেছি মিষ্টি বাচ্চাদের নিজের কাছেই প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে আমার দ্বারা যেন কোনো বিকর্ম না হয় যার জন্য অন্তর্মন দগ্ধ হয় সেই জন্যই যতটা সম্ভব নিজেকে শোধরাতে হবে উচ্চ পথ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে নম্বরানুসারে তো আছেই গয়নাও নম্বরানুসারে গুণগত মান হয়ে থাকে কোনোটার মধ্যে অনেক ত্রুটি থাকে কোনোটা সম্পূর্ণ পিওর হয় বাবাও জহুরি তাই না সুতরাং বাবাকে এক এক রত্নকে দেখতে হয় এটা কোন রত্ন এর মধ্যে কি ডিফেক্ট আছে ভালো ভালো খাঁটি রত্নকে বাবাও খুব ভালোবাসার সাথে দেখেন ভালো ভালো খাঁটি রত্নকে সোনার কৌটোতে রাখতে হয় বাচ্চারাও নিজেরা বুঝতে পারে যে আমি কোন ধরনের রত্ন আমার মধ্যে কি ডিফেক্ট আছে এখন তোমরা বলবে বা সদ্গুরু বা যিনি আমাদের এই পথ দেখিয়েছেন বা ভাগ্য বা বা ড্রামা বা তোমাদের অন্তর থেকে বেরিয়ে আসে তোমাকে ধন্যবাদ বাবা যে আমাদের এক মুঠো চাল নিয়ে আমাদেরকে সেফটির সাথে ভবিষ্যতে শতুন রিটার্ন করে দাও কিন্তু এর মধ্যেও বাচ্চাদের বিশাল বুদ্ধি থাকা চাই বাচ্চাদের অগাধ জ্ঞান ধনের খাজানা প্রাপ্ত হয় সুতরাং অপার খুশি হওয়া উচিত তাই না হৃদয় যত শুদ্ধ হবে ততই অন্যদের শুদ্ধ করে তুলতে পারবে যোগের স্থিতিতেই হৃদয় শুদ্ধ হয়ে ওঠে বাচ্চারা তোমাদের যোগী হওয়া এবং যোগী করে তোলার জন্য আগ্রহ থাকা উচিত যদি দেহের প্রতি মোহ থাকে দেহ অভিমান থাকে তবে বুঝবে যে আমার অবস্থা অনেক কাঁচা দেহি অভিমানী বাচ্চারাই প্রকৃত ডায়মন্ড তৈরি হয় সেই জন্যই যতটা সম্ভব দেহি অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করো। বাবাকে স্মরণ করো। বাবা শব্দটি খুব মিষ্টি বাবা অতি ভালোবাসার সাথে বাচ্চাদের চোখের পালকিতে পাতায় বসিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন এমন বাবাকে স্মরণ করার নেশায় চুরচুর হয়ে যাওয়া উচিত বাবাকে স্মরণ করতে করতে খুশিতে ঠান্ডাও হার মানবে যেমন বাবা অপকারীদের উপকার করেন তোমরাও ফলো ফাদার করো সুখদায়ী হও তোমরা বাচ্চারা এখন ড্রামার রহস্যকেও জেনেছ বাবা তোমাদেরকে নিরাকার আকার এবং সাকার দুনিয়ার সব খবর শুনিয়ে থাকেন আত্মারা বলে এখন আমরা পুরুষার্থ করছি নতুন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য আমরা স্বর্গে যাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই যোগ্য হয়ে উঠব নিজের এবং অন্যদেরও কল্যাণ করব আচ্ছা বাবা মিষ্টি বাচ্চাদের বুঝিয়ে থাকেন বাবা হলেন দুঃখহর্তা সুখকর্তা সুতরাং বাচ্চাদেরও সবাইকে সুখ প্রদান করতে হবে বাবার রাইট হ্যান্ড হতে হবে এমন বাচ্চারাই বাবার প্রিয় হয় শুভ কাজে ডান হাতকেই কাজে লাগানো হয় সেই জন্যই বাবা বলেন ধার্মিক হও একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো তাহলেই অন্তিমকালে যেমন মতি তেমনই গতি হবে এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি মমত্ব মিটিয়ে ফেল এটা তো একটা কবরখানা কাজ কারবার সন্তানাদির চিন্তায় মারা গেলে বেকারি নিজের সর্বনাশ করবে 
শিব বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা সমৃদ্ধি লাভ করবে দেহ অভিমানে আসলেই সর্বনাশ হয় দেহী অভিমানী হলে সমৃদ্ধ হওয়া যায় ধনের প্রতিও অতি লোভ থাকা উচিত নয় তার চিন্তাতেও শিব বাবাকে ভুলে যায় বাবা দেখেন সবকিছু বাবাকে অর্পণ করে তারপর আমার শ্রীমতে বাচ্চারা কতটা চলে শুরুতে বাবাও ব্রহ্মা ট্রাস্টি হয়ে দেখিয়েছেন সবকিছু ঈশ্বরার্থে অর্পণ করে স্বয়ং ট্রাস্টি হয়ে গেছেন ব্যাস সবকিছুই ঈশ্বরের কাজে লাগিয়েছেন বিঘ্ন আসলেও কখনো ভয় পাওয়া উচিত নয় যতটুকু সম্ভব সার্ভিস করে নিজের সবকিছু সফল করা উচিত ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করে ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে আচ্ছা মিষ্টি মিষ্টি প্রশিক্ষার্থী বাচ্চাদের মাতা পিতা বাপ দাদা স্মরণ সহ স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত আত্মিক পিতার আত্মিক বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছি নমস্কার অব্যক্ত মহাবাক্য উনিশ সাতাত্তর সনের সবাই আওয়াজের ঊর্ধ্বে নিজেকে শান্ত স্বরূপ স্থিতিতে থাকার অনুভব দীর্ঘ সময় ধরে করতে পারো আওয়াজে আসার অনুভব বেশি হয় নাকি আওয়াজের ঊর্ধ্বে থাকার অনুভব দীর্ঘ সময় করতে পারো যত শেষ স্টেজ অথবা কর্মাতীত স্টেজ নিকটে আসতে থাকবে ততই আওয়াজের ঊর্ধ্বে শান্ত স্বরূপ স্থিতি অধিক ভালো লাগবে এই স্থিতিতে সব সময় অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি হবে এমনই অতীন্দ্রিয় সুখময় স্থিতির দ্বারা অনেক আত্মাদের সহজেই আহ্বান করতে পারবে এই শক্তিশালী স্থিতিকে বিশ্বকল্যাণকারী স্থিতি বলা হয় আজকাল যেমন সায়েন্সের সাধনের দ্বারা সবকিছুই কাছে থাকার অনুভব হয়ে থাকে দূরের আওয়াজ টেলিফোনের সাধন দ্বারা কাছ থেকেই শুনতে পাওয়া যায় দূরদর্শন দ্বারা দূরের দৃশ্য কাছে দেখা যায় এভাবেই সাইলেন্সের স্টেজ স্থিতি দ্বারা অনেক দূরে থাকা আত্মাদেরও খবর পৌঁছে দিতে পারো ওরা এমন অনুভব করবে যেন সাকারে সামনে এসে কেউ খবর দিচ্ছে দূরে বসেও তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের দর্শন আর প্রভুর চরিত্রকে হৃদয়ে এমন অনুভব করবে যেন ঠিক সামনেই দেখছে সংকল্পের দ্বারা দেখা যাবে অর্থাৎ আওয়াজের ঊর্ধ্বে সংকল্প সিদ্ধ হওয়ার পার্ট প্লে করবে কিন্তু এই সিদ্ধির বিধি হল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ সময় ধরে নিজেকে শান্ত স্বরূপ স্থিতিতে স্থিত হতে হবে সেই জন্যই বলা হয় সাইলেন্স ইজ গোল্ড একেই গোল্ডেন অ্যাট স্টেজ বলা হয় এই স্টেজে স্থিত থাকলে কম খরচে অধিক লাভ কম খরচ ওয়ালানশীন হয়ে উঠবে সময় রূপী খাজানা এনার্জির খাজানা আর স্থূল খাজানা সব কিছুতেই কম খরচে অধিক লাভ হবে এর জন্য একটা শব্দ স্মরণে রাখো কোন শব্দ সেটা ব্যালেন্স প্রতিটি কর্ম প্রতিটি সংকল্প আর বাক্য সম্বন্ধ বা সম্পর্কের মধ্যে ব্যালেন্স থাকবে তাহলেই বাক্যালাপ কর্ম সংকল্প সম্বন্ধ বা সম্পর্ক সাধারণ হওয়ার পরিবর্তে অলৌকিক দেখা যাবে অর্থাৎ চমৎকারী হবে প্রত্যেকের মুখ থেকে মন থেকে এই আওয়াজই বেরোবে এ তো বড় চমৎকার হয়ে গেছে সময় অনুসারে নিজের পুরুষার্থ করার স্পিড এবং বিশ্ব সেবার স্পিড তীব্রগতি হওয়া উচিত তবেই বিশ্ব কল্যাণকারী হতে পারবে বিশ্বের অধিকাংশ আত্মারাই বাবাকে আর তোমরা ইষ্ট দেবতাদের প্রত্যক্ষ তার আহ্বান বেশি করে করছে আর ইষ্ট দেব তাদের আহ্বান কম করছে এর কারণ কি নিজেদের লৌকিক স্বভাব সংস্কার সীমিত পরিবারের প্রতি বেশি সময় ব্যয় করছে জ্ঞানহীন আত্মাদের যেমন জ্ঞান শোনার সময় নেই তেমনি অনেক ব্রাহ্মণদেরও এই পাওয়ারফুল স্টেজে স্থিত থাকার সময় হয় না সেই জন্যই এখন শক্তিশালী রূপ হওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে বাপ দাদা প্রত্যেকের প্রবৃত্তিকে দেখে মুচকি হাসেন যে বাচ্চারা কিভাবে এত বিজি হয়ে গেছে খুব বিজি থাকো তাই না বাস্তবিক স্টেজে সব সময় ফ্রি হালকা থাকবে এতে সিদ্ধিও হবে আর ফ্রিও থাকবে যখন সায়েন্সের সাধন ধরিত্রীতে বসে স্পেসে যাওয়া যন্ত্রকে কন্ট্রোল করতে সক্ষম হয় যেভাবে চায় যেখানে চায় সেইভাবে মোল্ড করতে পারে সুতরাং সাইলেন্সের শক্তি স্বরূপ হয়ে এই সাকার সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ সংকল্পের আধারে যে সেবা করতে চাও যে আত্মার সেবা করতে চাও সেটা করতে পারবে না প্রথমে নিজের নিজের প্রবৃত্তি থেকে ঊর্ধ্বে অর্থাৎ উপরাম হও যে সমস্ত খাজানার কথা শোনালাম সেগুলো নিজের প্রতি নয় বিশ্ব কল্যাণ হেতু ব্যবহার করো বুঝেছ এখন কি করতে হবে আওয়াজ দ্বারা সার্ভিস স্থূল সাধন দ্বারা সার্ভিস আর আওয়াজের ঊর্ধ্বে উঠে সূক্ষ্ম সংকল্পের শ্রেষ্ঠত্ব সংকল্প শক্তির দ্বারা সার্ভিসের ব্যালেন্স প্রত্যক্ষ রূপে দেখাও তবেই বিনাশের দামামা বাজবে বুঝেছ 
প্ল্যান তো অনেক কিছু তৈরি করছো বাপদাদাও প্ল্যান তৈরি করছেন ব্যালেন্স ঠিক না হওয়ার কারণে বেশি পরিশ্রম করতে হয় বিশেষ কার্য করার পর বিশেষ রেস্ট নিচ্ছ তাই না ফাইনাল প্ল্যান করার সময় ক্লান্তি অনুভব করবে না আচ্ছা এমনই সর্বশক্তিকে বিশ্ব কল্যাণার্থে কার্যে ব্যবহারকারী সংকল্প সিদ্ধি স্বরূপ নিজের প্রবৃত্তি থেকে স্বতন্ত্র সদা শান্ত আর শক্তি স্বরূপ স্থিতিতে স্থিত থাকা সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণের স্নেহসুমন আর নমস্কার বরদান সাইলেন্সের শক্তির দ্বারা নতুন সৃষ্টির স্থাপনার নিমিত্ত হওয়া মাস্টার শান্তিদেব ভব এর বিস্তার সাইলেন্সের শক্তি জমা করার জন্য এই শরীরের ঊর্ধ্বে অশরীরী হয়ে যাও এই সাইলেন্সের শক্তি হল অত্যন্ত মহান শক্তি এর দ্বারাই নতুন সৃষ্টির স্থাপনা হয় সুতরাং যারা আওয়াজের ঊর্ধ্বে সাইলেন্স রূপে স্থিত হবে তারাই স্থাপনার কাজ করতে সক্ষম হবে সেই জন্যই শান্তিদেব অর্থাৎ শান্ত স্বরূপ হয়ে অশান্ত আত্মাদের শান্তির কিরণ দাও বিশেষভাবে শান্তির শক্তিকে বাড়িয়ে তোল এটাই হল সবচেয়ে বড় মহাদান এটাই হল সবচেয়ে প্রিয় এবং শক্তিশালী বস্তু স্লোগান প্রত্যেক আত্মা বা প্রকৃতির প্রতি শুভভাবনা রাখাই হল বিশ্ব কল্যাণকারী হওয়া ওম শান্তি